তো আমি এটা করতে পারছি এটাকে কি বলবেন তখন পারছি চলছে তো এখানে আই ক্যান ডু ইট মানে তো আমি এটা করতে পারি পারছি অর্থে হয়তো আমরা ইউজ করি না তো পারছি অর্থে যদি আপনি টোটালি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে চান যে আমি এটা করতে পারছি তখন বলবেন আম বিং এইবল টু ডু ইট আমি এটা করতে পারছি আম বিং এইবল টু ডু ইট এইভাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের বাক্য বলবেন আর যখন ইংরেজি বলবেন তখন প্লিজ গ্রামার নিয়ে বেশি টেনশন করবেন না যে এই গ্রামার হলো কিনা ও গ্রামার ঠিক আছে কিনা বা এই টেন্স হলো কিনা ওই টেন্স হলো কিনা এরকম চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে এইসব চিন্তা করবেন না ইংরেজি বলবেন আসলে মাথায় যেটা আসবে বলে ফেলবেন চিন্তা করবেন শুধু এইটুকু যে আমি যা বলতে চাচ্ছি সেটা যেন অন্তত বোঝাতে পারি এটাকেই বলা হয় ক্যামিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স আপনার এই কম্পিটেন্সটাকে থাকা দরকার কম্পিটেন্স মানে কি অ্যাবিলিটি স্কেল দক্ষতা তো এটা থাকলেই হবে ইনশাআল্লাহ তো এইভাবে আপনি ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের বাক্য বলবেন ঠিক এই মুহূর্তে তুমি কি করছো হোয়াট আর ইউ ডুইং রাইট দিস মোমেন্ট কোশ্চেনটা যখন করবেন তখন একটা এক্সপ্রেশন কোশ্চেনের যে একটা ব্যাপার থাকে মানে একটা প্রশ্নপাতক ভঙ্গিমা যেটা স্টাইল এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবেন তো এই মুহূর্তে তুমি কি করছো হোয়ার ইউ ডুইং দ্য রাইট দিস মোমেন্ট হোয়ার ইউ ডুইং রাইট দিস মোমেন্ট মানে রাইট দিস মোমেন্ট কিন্তু এই মুহূর্তে আর হোয়াট ইউ ডুইং তুমি কি করছো ওকে আমি এখন যেতে পারবো না আই খান্ট গো নাও এই যেতে পারবো না পারবো ফিউচারকে বোঝালেও কিন্তু আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন আপনি যেতে পারেন না ব্যাপারটা এরকম সো আপনি বলবেন যে আমি এখন যেতে পারবো না আই খান্ট গো নাও আমি এখন যেতে পারবো না আই খান্ট গো নাও তোমার মতামত কি হোয়াটস ইউর অপিনিয়ন অপিনিয়ন মানে হচ্ছে মতামত সো বলবেন যে তোমার মতামত কি হোয়াটস ইউর অপিনিয়ন আর যদি বলেন যে তোমার কি মনে হয় সেটা তো আলাদাভাবে আপনারা জানেন যে এটাকে আমরা বলবো যে হোয়াট ইউ থিঙ্ক তোমার কি মনে হয় হোয়াট ইউ থিঙ্ক আমি পরবর্তী সময়ে সতর্ক থাকবো এবার হয়তো ভুল হয়েছে আপনি বলেন যে পরবর্তী সময়ে সতর্ক থাকবো আল বি কেয়ারফুল নেক্সট টাইম আল বি কেয়ারফুল নেক্সট টাইম আমার মনে হয় এটা আমাকে মানাবে কোনো একটা জিনিস আপনি ক্রয় করতে চাচ্ছেন এবং সেই জিনিসটা দেখে আপনার পছন্দ হয়েছে তখন আপনি বলছেন যে আমার মনে হয় এটা আমাকে মানাবে যেমনটি মনে করেন আমার গায়ে টি শার্ট রয়েছে আমি বললাম যে আমার মনে হয় টি শার্টটা আমাকে মানাবে অনেকটা এরকম তাহলে আমার মনে হয় এটা আমাকে মানাবে আপনি বলবেন আই থিঙ্ক ইট উইল শুট মি আই থিঙ্ক ইট উইল শুট মি আমি এটা প্রকাশ করতে পারবো না এই যে প্রকাশ করা কোনো কিছু বলা অর্থাৎ বলে দেয়া প্রকাশ করে দেয়া আপনার জানা ছিল কোনো একটা ব্যাপার গোপনীয় ছিল এরকম সেক্ষেত্রে প্রকাশ করাকে বলবেন এক্সপ্রেস সো আপনি বলবেন যে আমি এটা প্রকাশ করতে পারবো না আই খান্ট এক্সপ্রেস ইট আই খান্ট এক্সপ্রেস ইট এই যে যে বাক্যগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছে এই বাক্যগুলো কি ধরনের বাক্য নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ছোটো খাটো বাক্য আর এ ধরনের বাক্য কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উঠতে বসতে হাঁটে ঘাটে মাঠে হয়তো গাড়িতে কিংবা বাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় আপনার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় আর এ কারণে এ ধরনের বাক্যগুলো আপনারা টানা মুখস্থ করে রাখবেন আজকের ক্লাসে কিন্তু অনেকগুলো বাক্য রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট মজার মজার বাক্য একটাও মিস করবেন না আশা করি ইংরেজি দক্ষতা এভাবে অনেকটাই বেড়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর হ্যাঁ ডিয়ার লার্নার্স সহজে নিজে নিজে ইংরেজি শেখার জন্য টেনশানের কোনো কারণ নেই আমাদের চ্যানেল থেকে আপনি ফুল কোর্স করতে পারবেন ইনশাল্লাহ অনেকে করছে জাস্ট আমাদের এই বইটি আপনি সংগ্রহ করবেন স্পোকেন ইংলিশের বই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্পোকেন ইংলিশের বই এই বইটি সংগ্রহ করে এই বইটির ফুল ক্লাস অর্থাৎ লেসনগুলি আপনি আমাদের ভিডিও ক্লাস দেখবেন ইউটিউবে দেখবেন সাজানো আছে সিরিয়ালি দেখুন প্র্যাকটিস করুন বাসা বসে আপনার স্পোকেন ইংলিশ কোর্স হবে আশা করছি কয়েকটা ভিডিও দেখার পর আপনি নিজেই জাস্ট করতে পারবেন যে আমাদের ইংরেজি এই ভিডিও ক্লাসগুলো দেখে ইংরেজি শেখাটা কতটাই না সহজ আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে আমাদের উপরের নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন বাংলাদেশের মধ্যে হলে আর যারা বিদেশে রয়েছেন প্রবাসী বন্ধুরা বই নিতে চাইলে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নিচে দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারটিতে যোগাযোগ করুন বইয়ের ব্যবস্থা হবে ইনশাল্লাহ সো ডিয়ার লার্নার্স লেটস স্টার্ট আওয়ার মেইন ক্লাস টুরে চলুন এখন ক্লাস শুরু করি আশা করি পুরো ক্লাসটা আপনারা দেখবেন আমার সঙ্গেই থাকবেন আমি আশাবাদী আম হোপফুল বলতে পারেন আম হোপফুল নিরাশ হো না ডোন্ট বি পেজিমিস্ট বা পেজিমিস্টিক যেটা আমরা বলি তবে আপনি এখানে বলতে পারেন যে নিরাশ হো না ডোন্ট বি ডিজঅ্যাপয়েন্টেড ডোন্ট বি ডিজঅ্যাপয়েন্টেড অথবা বলবেন নিরাশ হো না ডোন্ট বি ফ্রাস্ট্রেটেড ডোন্ট বি ফ্রাস্ট্রেটেড সবসময় প্রাণপণ চেষ্টা করো সাফল্য পাবার জন্য আপনাকে কি করতে হবে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে তো আপনি বলেন যে সবসময় প্রাণপণ চেষ্টা করো ট্রাই হ্যার অ্যান্ড সোল অলওয়েজ তবে এইখানে কিন্তু
অথবা বলবেন ট্রাই হার্ট অ্যান্ড সোল অলেজ হার্ট অ্যান্ড সোল প্রাণ পণে আশা করি বুঝতে পেরেছেন বাক্যগুলো মুখস্থ রাখবেন প্রজন্মের সময় যখন প্রয়োজন হবে তখন আবার বলার চেষ্টাও করবেন এখানে থুতু ফেলো না কি বলবেন থুতু ফেলা ইংরেজি আমরা জানি যে যেখানে সেখানে থুতু ফেলা উচিত নয় তো বলবেন যে ডোন্ট স্পিট হেয়ার ইংরেজিটা কি বললাম এখানে থুতু ফেলো না ডোন্ট স্পিট হিয়ার এসপিআইটি স্পিট মানে কিন্তু থুতু ফেলা ডোন্ট স্পিট হিয়ার ওকে তুমি কি সতর্ক তুমি রেডি তো এরকম বলি না আমরা হ্যাঁ তুমি রেডি সেটাকে তো আমরা বলবো যে আর ইউ রেডি অথবা বলবো আর ইউ প্রিপেয়ার্ড কিন্তু তুমি কি সতর্ক তখন আপনি বলতে পারেন আর ইউ কেয়ারফুল আর ইউ কেয়ারফুল আর তুমি ঠিক আছো তো কোনো সমস্যা হয়নি তো তুমি ঠিক আছো তো এটা আর ইউ ওখেই আর ওখেই এইভাবে বলবেন তবে স্পিকিং করার সময় আমার পরামর্শ হচ্ছে যখন আপনি কারোর সাথে স্পিকিং করবেন আপনার মনোভাব প্রকাশ করার জন্য তখন জটিল শব্দ ব্যবহার করবেন না দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করবেন না বা যে ধরনের শব্দ সচরাচর আমরা ব্যবহার করি কম সেই শব্দটা হঠাৎ আপনি বললেন এখন এটাতে বোঝায় যে হ্যাঁ এটা আপনার জানা ছিল অনেকের জানা নাও থাকতে পারে তো তাদেরকে কনফিউজড করে দেবার উদ্দেশ্য তো নিশ্চয়ই আপনি কথা বলবেন না বা ইংরেজি বলবেন না তাই না আপনার উদ্দেশ্যটা কি হবে যে আপনি কিছু বলবেন তারা শুনে তারাও কিছু বলবে বিষয়টা হলো এই তো এই ব্যাপারটা আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ তাহলে সহজ ইংরেজি ব্যবহার করবেন আরে এসব বিষয় নিয়ে তুমি টেনশন করছো কেন এই যে টেনশন করা মানে কি বিষয়টা নিয়ে কি করে চিন্তা করে তো আপনি সহজে বলতে পারেন যে আরে এসব বিষয় নিয়ে তুমি টেনশন করছো কেন হোয়ার ইউ থিঙ্কিং হোয়ার দিস ম্যাটার তখন আবার ছোট্ট করে ওর পিঠে বলে দিতে পারেন ডোন্ট ওয়ারি কি বললেন যে হোয়ার ইউ থিঙ্কিং হোয়ার দিস ম্যাটার তুমি এই বিষয় নিয়ে এত চিন্তা করছো কেন ডোন্ট ওয়ারি দুশ্চিন্তা করো না আবার চিন্তার কিছু নেই দেয়ার ইস নাথিং টু ওয়ারি দেয়ার ইজ নাথিং টু ওয়ারি দেয়ার ইজ এই অংশ দুইটা অংশকে আপনি একসাথে কানেক্টেড করে আপনি বলবেন দেয়ার্স কন্ট্রাকশন দেয়ার্স দেয়ার্স নাথিং টু ওয়ারি আমি তোমাকে সহযোগিতা করব আল অ্যাসেস্ট ইউ আল অ্যাসেস্ট ইউ বলা যেতে পারে অথবা আল হেল্প ইউ সহযোগিতা করা তো সাহায্য করার মতোই তাই না তো আপনি বলতে পারেন যে আমি তোমাকে সহযোগিতা করব আল অ্যাসেস্ট ইউ অথবা আমি তোমাকে সাহায্য করব আল হেল্প ইউ তুমি আমার কথা মতো কাজ করো মানে আমি যেভাবে বলি সেভাবে কাজ করো ডু অ্যাজ আই সে এইটুকু বললেই হবে যে আমি যেভাবে বলি সেভাবেই করো ডু অ্যাজ আই সে এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ হোয়ার ইউ গোয়িং নাও তোমার কি কোনো কাজ আছে ডু হ্যাভ এন ওয়ার্ক তোমার কি কোনো কাজ আছে ডু হ্যাভ এন ওয়ার্ক না এখন আমার কোনো কাজ নাই নো আই হ্যাভ নো ওয়ার্ক রাইট নাও আই হ্যাভ নো ওয়ার্ক রাইট নাও সো তুমি কি আমার সাথে যাবে উইল ইউ গো উইথ মি উইল ইউ গো উইথ মি আমার একটা নতুন শার্ট কেনার দরকার আই নিড টু বাই আ নিউ শার্ট আই নিড টু বাই আ নিউ শার্ট যখন কোনো কাজ করার দরকার তখন আই নিড এরপরে আপনি টু দিয়ে ভার্বটা বলতে পারেন যে আমার পানি পান করার দরকার আই নিড টু ড্রিঙ্ক ওয়াটার আমার একটু বাইরে যাবার দরকার আই নিড টু গো আউট আমার একটা নতুন শার্ট কেনার দরকার আই নিড টু বাই আ নিউ শার্ট আমার বন্ধুর সাথে একটু কথা বলা দরকার আই নিড টু টক টু মাই ফ্রেন্ড এই তো তো এইভাবে এই বাক্যগুলো আপনারা বলতে পারেন বেশি বেশি চর্চা করুন প্র্যাকটিস মোর অ্যান্ড মোর জোরে জোরে পড়ো কাউকে বলতে চান যাই একটু জোরে জোরে পড়ো আমি শুনতে পাচ্ছি না তার পড়াটা হয়তো আপনি শুনছেন জোরে জোরে পড়ো ওকে রিড লাউডলি জোরে জোরে পড়ো না মানে উচ্চস্বরে পড়ো না ডোন্ট রিড লাউডলি আর এভাবে যদি বলেন যে উচ্চস্বরে কথা বলো না ডোন্ট ঠক লাউডলি নিচু স্বরে কথা বলো বা একটু আস্তে কথা বলো আস্তে মানে কি শব্দটা কমিয়ে কথা বলো সেটাকে বলবেন যে স্পিক সফটলি স্পিক সফটলি আর ধীরে ধীরে কথা বলা গতির ব্যাপার নিশ্চয়ই আপনারা জানেন স্পিক স্লোলি স্পিক স্লোলি দয়া করে আসতে কথা বলুন আমি বুঝতে পারছি না মানে দয়া করে আসতে কথা বলুন আমি এটা বুঝতে পারছি না তো আপনি তখন বলতে পারেন যে স্পিক স্লোলি আই ক্যান্ট গ্যারেট প্লিজ প্লিজ স্পিক স্লোলি আই ক্যান্ট গ্যারেট যখন আপনি বুঝতে পারলেন যে হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি তখন আপনি বলতে পারেন আই গ্যারেট হ্যাঁ আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি আই গট ইউর পয়েন্ট আই গট ইউর পয়েন্টও বলা যেতে পারে যে আই গট ইউর পয়েন্ট আমার একটা মাথায় বুদ্ধি এসেছে 
এখন এই যে মাথায় বুদ্ধি এসেছে তার মানে কি আপনি একটা প্ল্যান করছেন পরিকল্পনা করছেন তখন আপনি পড়তে পারেন যে আই হ্যাভ এ গুড প্ল্যান আমার মাথায় একটা ভালো বুদ্ধি এসেছে আই হ্যাভ এ গুড প্ল্যান তোমার কি কোনো পরিকল্পনা আছে ডু হ্যাভ এনি প্ল্যান তোমার কি কোনো পরিকল্পনা আছে ডু হ্যাভ এনি প্ল্যান চলো একসাথেই করি কোনো একটা কাজ আপনারা বললেন যে আমি একা করব কষ্ট হয়েছে চলো আমরা দুজনে একসাথেই করি তখন আপনি বলেন লেটস ডু টুগেদার লেটস ডু টুগেদার এই লেটসটা কিন্তু ইউজ করবেন বিশেষ করে যখন আপনি কাউকে কোনো কিছু করার প্রস্তাব দিচ্ছেন চলো এই কাজটা করি পিকনিক করি আমরা একটা নতুন প্রজেক্ট করি কোনো একটা প্রপোজাল দিচ্ছেন তখন আপনি কিন্তু লেটস ইউজ করতে পারেন লেটস আসলে এটা কি লেট আস যেটাকে আমরা কনস্ট্রাকশন করি বলি লেটস চলো একসাথে খেলি লেটস ফ্লে টুগেদার চলো গল্প করি লেটস গসিপ চলো বাইরে ঘুরতে যাই লেটস গো আউট ফর এ ভিজিট চলো মিটিং অংশগ্রহণ করি লেটস অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং চলো ক্লাসে যাই লেটস গো টু ক্লাস চলো ইংরেজি শিখি লেটস লার্ন ইংলিশ তো এইভাবে লেটস দিয়ে আপনি বাক্য বলবেন কখন যখন কিন্তু আসলে কোনো বিষয়ে আপনি প্রপোজাল দিচ্ছেন কাউকে বা প্রস্তাব দিচ্ছেন এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন তাহলে লেটস ইউজ করতে সুবিধা হবে লেটস কিন্তু লেট না লেট দিয়ে মানে কিছুদিন আগেও আমি একটা ছোট ভিডিও দিয়েছিলাম এর আগেও দিয়েছি তো সেখানে আপনারা দেখেছিলেন যে লেটের পরে আমরা বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট ইউজ করেছিলাম তাই না আপনি কখনো কখনো বলেন যে আমাকে শেষ করতে দাও লেমি ফিনিশ আমাকে বলতে দাও লেমি সেই তাকে আসতে দাও লেট হিম খাম ওকে যেতে দাও লেট হিম গাও আমাকে প্রকাশ করতে দাও লেমি এক্সপ্রেস তো এইখানে কিন্তু লেটের পর বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট ইউজ হচ্ছে তারপরে যে ভার্বের কোন ফর্ম ইউজ হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ হচ্ছে এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন যে ওই লেটের পরে যে অন্যান্য অবজেক্ট ব্যবহার করছেন আস ব্যতীত লেটস বা লেটাস এটা ব্যতীত যখন আপনি অন্য অবজেক্ট ইউজ করছেন যে তাকে তাদেরকে আমাকে আমাদেরকে তখন কিন্তু আসলে ওই ধরনের বাংলা বাক্য শেষে দাও থাকছে আমাকে যেতে দাও তাকে আসতে দাও আমাকে বলতে দাও এই ব্যাপারটা বুঝবেন হ্যাঁ তখন লেটের পরে আপনি অন্য অবজেক্ট ইউজ করবেন প্লাস মেইন ভার্ব ইউজ করবেন তাহলে হয়ে যাবে তাকে বাইরে যেতে দাও লেট হিম গো আউট আচ্ছা ওকে শেষ করতে দাও মানে তুমি পরে কথা বলো আগে শেষ করুক ওকে শেষ করতে দাও লেট হিম ফিনিশ লেট হিম ফিনিশ এই যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন ছোট্ট ছোট্ট কথা বলতে হয় হুম আমি এখন যেতে সক্ষম নই আম নট এইবল টু গো নাও যেটাকে আপনি বলতে পারতেন আই কান্ট গো নাও কিন্তু আপনি বলতেছেন আমি এখন যেতে সক্ষম নই তখন আপনি বলবেন যে আম নট এইবল টু গো নাও আম নট এইবল টু গো নাও এই যে এইবল মানে কি সক্ষম আমি এটা করতে পারি তখন আপনি বলছেন যে আই ক্যান ডু ইট কিন্তু যখন বলতেছেন আমি এটা করতে পারবো আমি এটা করতে পারবো তখনও ইচ্ছে করলে আপনি বলতে পারেন আই ক্যান ডু ইট তবে যদি আপনি এভাবে বলতে চান যে আমি এটা বলতে পারবো মানে কি আমি এটা করতে সক্ষম হব তখন আপনি বলতে পারেন আল বি এইবল টু ডু ইট আল বি এইবল টু ডু ইট আবার অনেক সময় আমরা বলি আমি এটা করতে পারছি মানে আপনি চেষ্টা করছেন এবং দেখছেন যে হচ্ছে তখন আপনি বলছেন যে আমি এটা করতে পারছি তার মানে আপনি পারছেন আপনার অ্যাবিলিটিটাকে প্রকাশ করছেন তো আমি এটা করতে পারছি এটাকে কি বলবেন তখন পারছি চলছে তো এখানে আই ক্যান ডু ইট মানে তো আমি এটা করতে পারি পারছি অর্থে হয়তো আমরা ইউজ করি না তো পারছি অর্থে যদি আপনি টোটালি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে চান যে আমি এটা করতে পারছি তখন বলবেন আম বিং এইবল টু ডু ইট আমি এটা করতে পারছি আম বিং এইবল টু ডু ইট এইভাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের বাক্য বলবেন আর যখন ইংরেজি বলবেন তখন প্লিজ গ্রামার নিয়ে বেশি টেনশন করবেন না যে এই গ্রামার হলো কি না ও গ্রামার ঠিক আছে কিনা বা এই টেন্স হলো কিনা ওই টেন্স হলো কিনা এরকম চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে এইসব চিন্তা করবেন না ইংরেজি বলবেন আসলে মাথায় যেটা আসবে বলে ফেলবেন চিন্তা করবেন শুধু এইটুকু যে আমি যা বলতে চাচ্ছি সেটা যেন অন্তত বোঝাতে পারি এটাকেই বলা হয় কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স আপনার এই কম্পিটেন্সটাকে থাকা দরকার কম্পিটেন্স মানে কি অ্যাবিলিটি স্কেল দক্ষতা তো এটা থাকলেই হবে ইনশাআল্লাহ তো এইভাবে আপনি ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের বাক্য বলবেন এখন নামাজের সময় ধরেন নামাজের সময় হয়ে গেছে আপনি বলেন নাও ইটস টাইম টু প্রে নাও ইটস টাইম টু প্রে এখন নামাজের সময় বা নামাজ পড়ার সময় আমাকে নামাজ পড়তে যেতে হবে এটা কি অপশনাল না বাধ্যতামূলক বাধ্যতামূলক পড়তেই হবে তাই না তো এই যে আমাকে নামাজ পড়তে যেতে হবে তখন আপনারা বলবেন যে আই হ্যাভ টু গো টু প্রে আই হ্যাভ টু এই হ্যাভ টু হ্যাজ টু এই ফর্মটা ইউজ করবেন যে কাউকে বাধ্যগতভাবে কোনো কাজ করতেই হয় নট অপশনাল বাট 
কম্পালসরি এটা কিন্তু অপশনাল নয় ঐচ্ছিক নয় আবশ্যিক কম্পালসরি অবলিগেটরি যেটা বোঝেন তো বাধ্যতামূলক তো সেই ক্ষেত্রে আপনি বলবেন যে আই হ্যাভ টু গো টু প্রে আমাকে নামাজ পড়তে যেতে হবে তুমি কি নামাজ পড়তে যাবে উইল ইউ গো টু প্রে তোমার নামাজ পড়তে যাওয়া উচিত ইউ শুড গো টু প্রে ইন দিস ওয়ে ছোট্ট ছোট করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য তৈরি করুন আর নামাজের কথা যেহেতু বললাম নামাজ পড়বেন প্লিজ পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করুন সবার সবার জায়গা থেকে আর অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা আছেন তারা তাদের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করবেন সৃষ্টিকর্তার প্রতি আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ব যথাযথ পালন করা তার রহমতই তো সব কিছু হয় তাই না সো পাঁচ অক্ত নামাজ কালাম করার চেষ্টা করুন আর বিশেষ করে ভালো জব পেতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে অন্তত অল্প অল্প করে শিখতে থাকুন তো এখন থেকে মাত্র কয়েকটা মাস চলুক দু চার মাস পাঁচ ছয় মাস চলুক দেখতে দেখতে মাস চলে যায় তো আপনি এইভাবে লেগে থাকেন দেখবেন ভালো ইংরেজি শিখতে পারবেন ইনশাল্লাহ আর আমাদের চ্যানেলের পিছনে লেগে থাকেন আমাদের চ্যানেলের যে আমাদের নাম চ্যানেলের নামটা তো জানেন দ্য মেন্টস টিউটোরিয়াল যারা নতুন ভিডিও তারা সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ আর বেলাইকন অন করে দিয়েন যাতে নতুন ক্লাসের ভিডিওর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আর আমাদের যে ফেসবুক পেজ রয়েছে দ্য মেন্টস টিউটোরিয়াল সেই পেজটাও ভিজিট করবেন অনেক ভিডিও ক্লাস দেওয়া আছে আমাদের ফেসবুক পেজে সেখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন ফেসবুক পেজের ভিডিওগুলো দেখুন বেশি বেশি প্লিজ শেয়ার করুন আর আজকের এই ভিডিওটা বিন্দু বাটে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আচ্ছা সেই সাথে কমেন্ট করা শেয়ার করার অনুরোধ রইল এবং আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে টি এম টি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব যারা পার্টনার পান না প্র্যাকটিস করব কার সাথে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করবেন টি এম টি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব কি লিখে সার্চ দেবেন ফেসবুকে যে টি এম টি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব স্ক্রিন আমাদের স্ক্রিন এখান সি হিয়ার ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করুন সেখানে অনেক মেম্বার পাবেন তাদেরকে ন করুন তাদের সাথে প্র্যাকটিস করুন প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট সো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করুন অনেক দক্ষ হতে পারবেন ভালো ইংলিশ শিখুন ভালো ক্যারিয়ার করুন ডিয়ার লার্নার্স ছোট ভিডিও ক্লাসটা এখানে শেষ করছি আশা করি ভালো লেগেছে প্লিজ একটা লাইক দেন কথা হবে নতুন কোনো ক্লাসে অ্যান্ড ঠিল দেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যাভ এ লাভলি ডে